Здравейте, приятели! Днес ще си говорим с Станислава Айви, автор на влога Cinema Confidential за доброто. Стаси, здравей! Здравей, Дилянка! Говорейки се за доброто, няма как да не споменеме отношението към животните, което е доста популярна тема напоследък. Ти самата имаш куче. Разкажи ни, какво промени това куче в теб? Аз съм, както имам куче, имам чувство, че друг човек живее в мен, който не очаквах, никога не съм очаквала, че ще се събуди. Израствайки в дом, в който родителите ми никога не са позволявали да имаме домашен любимец, максимума беше едни, две, три злощастни риби. Но това беше общо взето. Винаги така наличието на косми или мръсотия е било номер едно проблем. И всъщност аз доста на късен етап в живота си реших, че ще направя тази крачка и не само ще взема куче, ще взема възможно най-голямото куче, особено за апартамент. Не е с ковчарка, не е с ковчарка, но име Лазър. Той си дойде някакси... Ти знаеш много добре като запасеник на куче, как се появява кучето в живота и измества абсолютно всичко останало. Погледа му въобще е първия момент, в който те погледне, край. И то не той е твой, а ти си негов, защото те по този начин разсъждават и смятам, че са прави. Защото 6 години по-късно Лазър ще сега ще стане на 6 години. Той наистина е променил абсолютно всичко в мен. Това да се притесняваш за неговите нужди най-вече, да се притесняваш кога закъсняваш от работа, че няма кой да го разходи или че не е ходил до туалетна или каквото и да било и да се притесняваш естествено, когато нещо не се чувства добре. В последствие обаче това отключва доста допълнителни фактори от любовта към животните. Именно това, че примерно се грижиш за бездомни кучета. Не знам за теб, но аз имам такава мания. Разхождам се в колата си с турба с храна. И всеки път, когато видя куча в нужда, спирам, храня го, говоря си с него, галя го. Това звучи най-вероятно за много хора, които нямат животни. Това звучи като някаква пълна куковица. Обаче не е така. Според мен животните, най-вече кучетата за мен, ти дават една изключителна енергия. Зареждате по съвсем различен начин и те правят по-добър човек, колкото и клиширано да звучи. Много хора обаче биха да опрекнали в този случай, защото аз съм се сблъсквала с това нещо. Казват, когато храниш бездомно куче, всъщност ти му помагаш, а то след това напада хора. Как би реагирала на нещо подобно? Защото казват, като толкова те е грижа, вземи си го у вас. Ако можех да си взема абсолютно всяко куче, което съм срещала по улицата и е бездомно у нас, наистина ще я да го направя. И моята мечта един ден е наистина да имам достатъчно пари и възможности, било то от фондови програми, защото съм проверявала и тези неща. И да имам възможност за един както си трябва да бъде приют, т.е. те да бъдат хем на свобода, хем да, бъде, да, да се полагат грижи за тях. Моята теория винаги е била, че няма лошо куче, има лоши хора. Защото хората са тези, които озлобяват кучетата, било то, ако са домашни любимци, знаем, че има много инциденти в последно време. А, но това отново е начинът по който е възпитавано това животно. Лошо куче наистина няма, и аз съм убедена в това нещо. А, живота и хората главно, ги правят такива. Много хора казват, ако нали, точно ако те, толкова те грижа за кучето, пребери го, хората са по-важни, но като че ли не осъзнават, че първата крачка, която правят социопатите, е именно агресията към животни. И всъщност тези хора, ако трябва да са наистина загрижени за хората, те трябва да вират тази първа крачка, която а, правят, да кажем, това е доказано серийните убийци са ми през агресия. А, абсолютно е така. Не виждам как нормален човек, който види кучешки поглед, би посегнал на кучето да, да му направи каквото и да било и съответно кучето да отвърне на това нещо. А, така че това се култивира с време, т.е. На, на, на един ужасен човек трябва да му отнеме доста време, за да може да причупи това животно, което по природа не е лошо а, да, да създаде такъв а, инстинкт в него. И си представям кой знае какво а, да му се е случило. Аз съм гледала и съм се грижила паралелно за, мисля, че максимум 4 кучета в един и същи момент. Като две са живели при мен, едно е живело на друго място а, и, и четвърто на, на съвсем различно място. Грижа, имам предвид това да, да ги нахраниш и по някакъв начин да им дадеш внимание, защото те 
смятам, че ще радат най-вече и от това. Не само от това, че нямам какво да ядат. А това, че хората не се държат добре с тях. И аз не виждам причина за това. Моята визия за живота ми напред е кучето и детето как растат заедно. Няма шанс това да не се случи в някакъв момент, в който и аз съм родител. Така че смятам, че това отново се възпитава в детето. Кучетата най-много обичат малки деца и бебета. Те не смеят абсолютно нищо да им направят. Аз имам страшно много приятели, които имат и деца, и кучета. Тези деца им бъркат на всяка да получи уши, уста, къде ли не. Той няма да мръдне и да посегне въобще нещо да направи на детето. Защото това е инстинкт. Те усещат абсолютно всичко. Може да си говориш с тях, усещат. Наистина могат да бъдат най-добрият ти приятел. Когато не си в настроение, когато си в настроение, цялата енергия, било то негативна, те я поемат, било то позитивна, те я споделят. Стаси, много ти благодаря за разговор.